ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா அந்த கொஸ்டினில் பிளேட் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கும் தேட் இஸ் ஸ்கொயர் பிளேட் அல்லது ரெக்டாங்குலர் பிளேட் அல்லது இன்ஃபைனைட் பிளேட் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா இது வந்துட்டு டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் இங்கே நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த ரெக்டாங்கிள் பிளேட்டோட நாலு எட்ஜஸ் எதெல்லாம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு பி இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டில் ஒய் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிற அந்த எட்ஜில் மட்டும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி டெம்பரேச்சர்னே கொடுத்துருக்காங்க ரிமைனிங் உள்ள த்ரீ எட்ஜஸில் டெம்பரேச்சர் ஜீரோனே கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷனில் டெம்பரேச்சரை நம்ம யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னே டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அந்த டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன் அதை எழுதிடணும் அடுத்தது இங்கே உள்ள ஃபோர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை எழுதணும் இந்த ஃபோர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டுக்கு ஃபோர் எட்ஜஸில் உள்ள டெம்பரேச்சர் அதுதான் இங்கே உள்ள ஃபோர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸாக வரும் ஓகேவா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ரெக்டாங்குலரோட ஃபோர் எட்ஜஸ் இதெல்லாம்னாக்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு பி ஸோ இந்த நாலு லைனையும் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து டயக்ராமில் வரைஞ்சிடலாம் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைனை நம்ம எப்படி வரையணும்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த பாயிண்டில் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்டில் இருந்து அப்படி நம்ம பர்பண்டிகுலராக இப்படி ஒரு லைன் போட்டோம்னா இந்த லைனுக்கு நேம் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற லைன் எப்படி வரையணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சப்போஸ் இதுதான் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வழியே நம்ம இங்கே ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த லைனோட நேம் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அடுத்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி வரையணும்னா இதான் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த பாயிண்டில் தான் ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ தட் இஸ் இந்த ஆரிஜினில் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ ஒய்க்கு வேல்யூவும் ஜீரோ ஸோ இந்த பாயிண்ட் வழியாக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் ஒரு லைன் போட்டோம்னா அதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற லைன் அடுத்து ஒய் ஈக்குவல் டு பிங்கிற லைன் எப்படி வரையணும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் பி அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் தான் பி அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சோம்னா அந்த லைனோட நேம் தான் ஒய் ஈக்குவல் டு பி இப்போ இந்த ஃபோர் லைன்ஸும் கவர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரீஜியன் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பிலே இருக்குதா இது தான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பிளேட் அண்ட் இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டில் ஒய் ஈக்குவல் டு பிங்கிற இந்த எட்ஜில் மட்டும் டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ரிமைனிங் த்ரீ எட்ஜஸில் டெம்பரேச்சர் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் டெம்பரேச்சரை யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அப்படின்னு தான் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எட்ஜில் யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்க்கு வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இங்கே யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ இங்கே யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ இங்கேயும் யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இந்த எட்ஜில் ஒய்யோட வேல்யூ பி தானே ஸோ இந்த கண்டிஷனில் ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் பி அப்படின்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஸோ இது வந்துட்டு யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா பி அப்படின்னு ரெடியூஸ் ஆகிடும் அண்ட் இந்த எட்ஜில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ ஸோ இந்த கண்டிஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அண்ட் இந்த எட்ஜில் ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த கண்டிஷனில் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அண்ட் இந்த லைனில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த கண்டிஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷனே எழுதிடலாம் இங்கே எப்போதுமே ஒரு நான் ஜீரோ கண்டிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கண்டிஷனை தான் லாஸ்ட்டாக எழுதிக்கணும் இங்கே இது தான் நான் ஜீரோ கண்டிஷன் ஸோ லாஸ்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் பட் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஹண்ட்ரட் இதை வந்துட்டு நம்ம வசதிக்காக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னே அசியூம் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வேரியபிள் ஒய் இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னே அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது தேர்ட் கண்டிஷன் எழுதணும் இங்கே ஃபோர்த் கண்டிஷனில் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால தேர்ட் கண்டிஷன்லேயும் வேரியபிள் எக்ஸ் வரக்கூடிய கண்டிஷன் எழுதணும் அது
பட் இந்த ஒய்க்கு பதிலா இங்க இருக்குது பாருங்க நெக்ஸ்ட் எட்ஜ் ஒய் ஈக்குவல் டு சீரோ நீ அதை கொண்டு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சோ இங்க வந்துட்டு யு ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூ எட்ஜ் எதெல்லாம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன் தான் இதுல சீரோ இருக்குது பாத்தீங்களா இதுதான் நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்க எக்ஸுக்கு பதிலா ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் செகண்ட் எட்ஜ் வந்துட்டு இங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ தானே சோ இந்த செகண்டா இருக்கக்கூடிய இந்த பங்கன்ல எக்ஸுக்கு பதிலா ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதோட வேல்யூ ரெண்டுமே ஜீரோ தான் இதே போல நீங்க ஸ்கொயர் பிளைட்டுக்கும் எழுதிடலாம் தட் இஸ் ரெண்டு அடுத்தடுத்த கண்டிஷன்ல உள்ள வேரியபிள் சேமா இருக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட் கண்டிஷன்ல ரைட் சைடு இருக்க வேல்யூ நான் ஜீரோவா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா அடுத்து நம்ம கரெக்ட் சொல்யூஷன் எழுதணும் அண்ட் டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன்ல ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு சொல்யூஷன் கரெக்ட் சொல்யூஷனா இருக்கும் இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷன் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா இங்க லாஸ்ட் ஆட்டு ஒரு நான் சீரோ கண்டிஷன்ல இருக்குது பாத்தீங்களா இங்க நமக்கு வேரியபிள் எக்ஸ் தானே இருக்குது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி சோ இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷன்ல காஸ் பி எக்ஸ் சைன் பி எக்ஸ் வரக்கூடிய சொல்யூஷனா நம்ம கரெக்ட் சொல்யூஷனா எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இந்த லாஸ்ட் நான் சீரோ கண்டிஷன்ல வேரியபிள் ஒய் இருந்தது அப்படின்னாக்க இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டா போதும் ஓகேவா அடுத்தது எப்போதும் போல தான் இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் இந்த நாலு பவுண்ட்ரி கண்டிஷனையும் ஒன் பை ஒன்னாக அப்ளை பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அன்னோன்ஸ்க்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் சி ஒன் பி சி டூ சி த்ரீ அண்ட் சி ஃபோர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் ஓகே ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் இதில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ இருக்குது பட் ஒய் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்யூஷன் நம்பர் ஒன்னில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த எக்யூஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கா ஜீரோ சைன் ஜீரோ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் படி ஜீரோ ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஜீரோவாக மாறிடும் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கா ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன் சைன் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ இதையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த எக்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் சி ஒன் இன்ட்டு இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு வேல்யூ இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் ரெண்டு வேல்யூவை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வருது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கணும் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டர் வந்துட்டு ஜீரோவா இருக்காது சப்போஸ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆச்சுதுன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் ரைட் சைடில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அப்போ ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ சொல்யூஷன் இல்லாமல் போயிடும் ஓகேவா அதனால் ஒன்லி பாசிபிள் வந்துட்டு சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறது தான் அடுத்தது சி ஒன்றுக்கு வேல்யூவை கொண்டு இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அப்போ நமக்கு இந்த எக்யூஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதை எக்யூஷன் நம்பர் டூனே அசைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்யூஷனில் கண்டிஷன் நம்பர் டூவாக அப்ளை பண்ணணும் இதுதான் கண்டிஷன் நம்பர் டூ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ இருக்குது ஒய் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்யூஷன் நம்பர் டூவில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் ஏ அப்படின்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த எக்யூஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு கண்டிஷன் நம்பர் டூ படி இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இந்த எக்யூஷனில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் மூணு வேல்யூக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் சி டூ இன்டு சைன் பிஏ இன்டு இந்த ஃபேக்டர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் அப்படின்னா இந்த மூணு வேல்யூவில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாவது ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் இதில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஃபேக்டர் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ சி டூக்கு வேல்யூவும் ஜீரோவாக இருக்காது எதனாலனா சப்போஸ் சி டூக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஆச்சுதுன்னா என்ன ஆகும் இந்த கரெக்ட் சொல்யூஷனில் இந்த சி டூ இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ இதுவும் பாசிபிள் கிடையாது ஸோ ஒன்லி பாசிபிள் வந்துட்டு இந்த சைன் பிஏ இதோட வேல்யூ தான் ஜீரோவாக இருக்கும் சைன் பிஏக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா இந்த பிஏக்கு வேல்யூ என் பையாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க சைன் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ சைன் பை அதோட வேல்யூ ஜீரோ சைன் டூ இன்டு பை அதோட வேல்யூ ஜீரோ சைன் த்ரீ பை ஜீரோ சைன் ஃபோர் பை ஜீரோ இன் ஜெனரல் சைன் என் இன்டு பை அதோட வேல்யூவும் ஜீரோ என்னங்கிறது இன்டிஜர்
அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சி டூக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்காது அதே போல் தான் இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூவும் ஜீரோவாக இருக்காது சப்போஸ் இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆச்சுதுன்னா என்ன ஆகும் இந்த எக்யூஷன் நம்பர் த்ரீயில் இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் அது வந்துட்டு இம்பாசிபிள் ஸோ ஒன்லி பாசிபிள் இங்கே என்னதுன்னா இந்த ஃபேக்டர் தட் இஸ் சி த்ரீ ப்ளஸ் சி ஃபோர் இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கலாம் இப்போ இந்த எக்யூஷன்லேருந்து சி ஃபோருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா மைனஸ் சி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த சி ஃபோருக்கு வேல்யூவை இந்த எக்யூஷன் நம்பர் த்ரீயில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ எக்யூஷன் நம்பர் த்ரீ வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இப்போ இதில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் இந்த சி த்ரீ காமனாக இருக்குது இல்லை அதை அடுத்த ஸ்டெப்பில் அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோத்தையும் நம்ம எக்ஸ் போல் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னா அது வந்துட்டு சைன் ஹெச் எக்ஸ் அதோட ஃபார்முல பட் இங்கே டினாமினேட்டரில் டூ இல்லை இப்போ இதில் இந்த டூ அப்படி லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ இன்ட்டு சைன் ஹெச் எக்ஸ் அதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ இன்ட்டு சைன் ஹெச் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக இப்படி எழுதிடலாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் டூவாக அப்படி ஃப்ரண்டில் கொண்டு வந்துருங்க ஆல்ரெடி இங்கே சி டூ இன்ட்டு சி த்ரீனு இருக்குதா ஸோ இது கூடால டூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா அகெயின் நமக்கு ஒரு புது கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு சி டூ இன்ட்டு சி த்ரீ இந்த மூணையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஒரு நியூ கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம பிஎன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் வசதிக்காக ஓகேப்பா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு அகெயின் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்குது எப்போதுமே லாஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எழுதணும் அந்த சொல்யூஷன் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனில் ஜஸ்ட் ஒரு சமேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் பிகாஸ் இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த சொல்யூஷனில் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய அந்த சீரீஸ் அதுதான் மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் ஸோ நமக்கு மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இப்படி கிடைக்கும் இதை கொஷன் நம்பர் ஃபோர் நீ அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது தான் நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் இதில் ஒரே ஒரு அன்னோன் தான் இருக்குது பிஎன் மட்டும்தான் இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணணும் இங்கே லாஸ்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா யூ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது பட் ஒய்க்கு பதிலாக பி இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனில் ஒய்க்கு பதிலாக பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த எக்வேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டிஷன் நம்பர் ஃபோர் படி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு இந்த எக்விஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பிஎன் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் இப்போ இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு அகெயின் ஒரு புதிய கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அதை நம்ம வசதிக்காக சிஎன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம எக்விஷன் நம்பர் ஃபைவ்னே அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஆஃப் ரேஞ்சு சயின்ஸ் சீரீஸ் ஃபார்ம்லேயே இருக்குது ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் சீரீஸில் படிச்சுருக்கீங்க இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ டு எல்லில் ஆஃப் ரேஞ்சு சயின்ஸ் சீரீஸ் அதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் பிஎன் சைன் என் பை பை எல் இன் டி எக்ஸ் இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்யூஷன் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இங்கே நமக்கு சமேஷனுக்குள்ளாடி சிஎன்கிற அன்னோன் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு பிஎன் அப்படிங்கிற அன்னோன் இருக்குது அண்ட் எக்யூஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல இங்கே சைன் ஃபங்க்ஷனில் டினாமினேட்டரில் ஏ இருக்குது பட் இந்த ஆஃப் ரேஞ்சு சயின்ஸ் சீரீஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் ஏக்கு பதிலாக எல் இருக்குது இவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப சிஎனுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு பிஎன் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் இந்த பிஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல
So which is equal to 200 divided by a the whole into in the function of the integral value minus cos a ke badala inga n pi by a irukudhu then x divided by n pi by a limit vandittu 0 to a which is equal to 200 divided by a at inga bracket ku ladi parunga inga or minus numerator la irukudhu denominator la ulla n pi by a indha renda constant dhane so indha rendaiyum adutha step la indha bracket ku outside la eduthukittu remaining irukku kudi indha function ku mattum limit apply panna podum okay va so namakku inga or minus sign kadaikum denominator la n pi by a abdingra term irukum then the whole into cos of n pi by a into x then limit 0 to a and idile parunga inga denominator la inga or a irukudhu inga denominator la or a irukudha rendam cancel aayirum so which is equal to minus 200 divided by n pi the whole into adutha idile nama limit apply pannanum inga upper limit a da so inga x irukra place la a abadini first la substitute pannanum appo inda a inda a cancel aagi cos n pi abadini or term kedaikum then minus of adutha idu lower limit apply pannanum inga lower limit zero so inda x ku badala zero abadini substitute pannuna namakku cos zero abadini kedaikum which is equal to minus 200 divided by n pi the whole into cos n pi ka value minus 1 the whole power n then minus of cos 0 ka value 1 and inga or minus outside la irukudhu pathinga idu appadi inda bracket ku ladi kondu product pannanum na outside la remaining 200 divided by n pi irukum and inga irukka kudi inda minus appadi inda bracket ku ladi kondu vandutom na inga minus a maarirum inga vandu plus a maarirum and plus la irukka kudi value va first aaldirlam minus la irukka kudi value va second aaldirlam அப்ப நமக்கு சி என் அதோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் பட் நமக்கு மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன்ல பி என் அப்படிங்கிற அன்னோன் தான் இருக்குது இதுதான் அந்த மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷன்ல பி என் அப்படிங்கிற அன்னோன் தான் இருக்குது இதோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை பட் இந்த பி என் இன்டு சைன் ஹெச் என் பாய் பை ஏ இன்டு பி இதை தான் நம்ம சி என் அப்படின்னு அசியம் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த சி என்னுக்கு பதிலாக இந்த ஃபங்க்ஷனை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா அதில் இருந்து பி என்னை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் சி என்னோட வேல்யூ பி என் இன்டு sin h n pi by a into b so which is equal to in the right side value idu rendu b n kandupidikiradhukku in the sin function ala whole equation ah divide pannitona podum so right hand side eppadi kadaikum na 1 divided by in the sin h function then into 200 divided by n pi the whole into 1 minus of minus 1 power n ipo in the b n ka value va most general solution la substitute pannirlam most general solution gradu equation number 4 dhaan இந்த இக்குவேஷனில் பிஎன் இருக்கிற பிளேஸில் அதோட வேல்யூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இம்ப்ளைஸ் யு ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு சமிஷன் ஆஃப் பிஎன் பிஎனோட வேல்யூ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது இல்லை அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் இன் டு சைன் என் பாய் பை ஏ இன்டு எக்ஸ் தென் இன் டு சைன் ஹச் என் பாய் பை ஏ இன்டு ஒய் வேர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இது தான் ஃபைனல் சொல்யூஷன் 